కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ పార్సల్ ఫ్రాక్చర్స్ యాక్చువల్ గా ఈ సెట్ లో మన వాళ్ళకి చాలా వరకు ప్రతి ఒక్క పర్సన్ చేసే చాప్టర్ పార్సల్ ఫ్రాక్షన్స్ టూ బిస్ట్ వస్తాయి మా పార్సల్ ఫ్రాక్షన్స్ నుంచి కాకపోతే ఈ పార్సల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో మెయిన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మనకి ఫోర్ మెథడ్స్ ఉంటాయి జస్ట్ మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ మెథడ్స్ వినండి ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైనా ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకే ఫస్ట్ మెథడ్ పార్సల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ వెన్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ కంటైన్స్ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అంటే జనరల్ గా ఇలా ఉంటుంది సపోజ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇక్కడ ఈ త్రీ నాన్ లీనియర్ రిపీటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి త్రీ కి త్రీ కాన్స్టెంట్ లాగా తీసుకుందాం ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సారీ ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఓన్లీ ఏ వేలు అడగచ్చు ఓన్లీ బి వేలు అడగచ్చు ఓన్లీ సి వేలు అడగచ్చు లేదు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ అడగచ్చు రకరకాల వర్షన్స్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ మీరేం చేయాలంటే ఎక్కువ ఖర్చు పడకుండా ఎల్సీ తీసుకొని చేస్తే చాలా టైం తీసుకుంటుంది నేనేం చెప్తాను సింపుల్ షాప్టర్ చెప్తాను చూడండి ఏ వేల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డినామినేటర్ ఏ కూడా డినామినేటర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ జీరో గా తీసుకోండి ఎక్స్ ఇక్వల్ వన్ అవుతుంది ఆ ఎక్స్ ఇక్వల్ టు వన్ ని ఈ ఎక్స్ మైనస్ వన్ లో కాకుండా మిగతా పాటలు అప్లై చేయండి సో వన్ అప్లై చేస్తే వన్ స్క్వైర్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ బై వన్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది మైనస్ మైనస్ ప్లస్ వన్ ఏ వాల్యూ వన్ అవుతుంది అదేవిధంగా బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ జీరో తీసుకోండి ఎక్స్ ఇజ్ ఇక్వల్ టు టూ అవుతుంది ఆ ఎక్స్ ఇజ్ ఇక్వల్ టు టూ ని ఎక్స్ మైనస్ టూ లో కాకుండా రిమైనింగ్ ఫ్యాక్టర్ లో అప్లై చేయండి ఓకేనా సో ఎక్స్ ప్లస్ లో టూ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ టూ మైనస్ వన్ వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అదేవిధంగా సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డినామినేట్ లో ఉండే ఎక్స్ మైనస్ త్రీ జీరో అనుకుంటే ఎక్స్ ఇక్వల్ టు త్రీ అవుతుంది ఆ త్రీ వాల్యూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ లో కాకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్ లో అప్లై చేయండి సో త్రీ స్క్వైర్ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ నైన్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ టూ ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఈ విధంగా ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సి వాల్యూ ఇండివిజువల్ గా కనుకోవచ్చు ఎప్పుడు ఇది నాన్ రిపీటెడ్ డీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ కాన్స్టెంట్ అయితే డినామినేటర్ లో ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందో అది జీరో అనుకుంటే ఆ వాల్యూ ఆ ఫ్యాక్టర్ లో కాకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్ సపోజ్ ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ జీరో అనుకుంటే ఎక్స్ ఇక్వల్ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ కాకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం అలా యూజ్ చేసి ఏబిసి వ్యాల్యూ కనుక్కోవచ్చు తర్వాత రకరకాల కావచ్చు ఇలా చేసి సైన్ వర్స్ ఏ వైబి అని టాన్ వర్స్ ఏ వైసి అని లేదు ఏ ప్లస్ టూ బి ప్లస్ త్రీ సి అని రకరకాల వర్షన్ అడుగుతుంటాడు మనం ఎలా అయినా ఈజీగా చేసేయచ్చు మనం ఓకేనా నెక్స్ట్ టైప్ టూ అబ్జర్వ్ చేయండి మనం టైప్ టూ ఎలా ఉంటుంది అంటే పాస్టల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ వెన్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ కంటైన్స్ రిపీటెడ్ అండ్ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హోల్ స్క్వైర్ అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనేది నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ రిపీటెడ్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా మనకి త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సి బై ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హోల్ స్క్వైర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ ఏ వాల్యూ నాన్ రిపీటెడ్ కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ తీసేసుకుని ఈ మైనస్ టూ ఈ ఫ్యాక్టర్ లో కాబట్టి ఇక్కడ అప్లై చేయండి డైరెక్ట్ ఏ వాల్యూ వస్తుంది తర్వాత బి వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇలా రిపీటెడ్ ఉన్నప్పుడు డినామినేటర్ లో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే పవర్ ఎక్కువ ఉండదో దాన్ని న్యూమినేటర్ లో ఉండే కాన్స్టెంట్ నే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మిగతా బి ఫ
इकट चूँगी एक्स स्क्वे प्लस वन बै एक्स मैनस वन हॉल पवर फोर इक एक्स मैनस वन अभी फोर टाइम रिपीट इलाको एक्स मैनस वैज ईक्वल टू वै अ प्रासेस इला सोल्यूशन अड़गर लेदा नंबर आफ् पासीव फ्राक्षन अड़गर जनरल मन स्टूडेंट एफेक्ट एलाटदे डिनामेटर एन फैक्टर्स उ अभी काटेंट उ अभी फासीव फ्राक्षर इक रिपीट जाग्रत अब रिपीट पवर फोर फोर फ्राक्षन फासीव फ्राक्षन रावचु रावच्छे चयी इधा चूँ एक्स मैनस वन इज ईक्वल टू वै अंटे एक्स इज ईक्वल टू वै प्लस वन डिनामेटर एक्स मैनस वन वै अभी अब एक्स सब्जेक्ट वै प्लस वन इक एक्स प्लेस वै प्लस वन अप्लाइड वै प्लस वन हॉल स्क्वे प्लस वन बै एक्स मैनस वन प्लेस वै वै पवर फोर एक्सपैंड ए प्लस बी हॉल स्क्वे ए स्क्वे वै स्क्वे प्लस टू ए बी अटे टू वै प्लस वन प्लस वन बै वै पवर फोर सो वै स्क्वे बै वै पवर फोर वै स्क्वे बै वै पवर फोर अंत वन बै वै स्क्वे प्लस टू वै बै वै पवर फोर टू बै वै क्यू प्लस वन प्लस वन टू टू बै वै पवर फोर वै अंत मन इक एक्स मैनस वन का वन बै एक्स मैनस वन हॉल स्क्वे प्लस टू बै एक्स मैनस वन हॉल क्यू प्लस टू बै एक्स मैनस वन हॉल पवर फोर ऐक्चुअली इक पवर फोर फोर फास्ट फ्राक्षन अट्ठा का इक चूँ वन टू थ्री वाबी आवेश कुछ जाग्रत अबर्वे नंबर आफ फास्ट फ्राक्षन पवर को अभी वस्ता है रावचु राबी प्राब्लम चर्वा अबर्वे ओके कमिंग टू टाइप थ्री फास्ट फ्राक्ष टाइप थ्री अरेडिजुबल पालना इनवाल अंत वाट इजिजुअल पालना मन को अबर्वे ये फैक्टर ये फैक्टर फैक्टर्स डिवेड की एफेक्ट उ अंत डिवेडेमो अट्ठे फैक्टर इरेडिजुअल पालना अटा सपोज एक्स स्क्वे मैनस टू बै एक्स स्क्वे प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री अकड़ अबर्वे एक्स स्क्वे प्लस वन टू फैक्टर्स डिवेड ऐक्चुअल फैक्टर्स सपोज एक्स स्क्वे मैनस वन अक्स मैनस वन अंत एक्स प्लस वन टू फैक्टर्स इक फैक्टर्स डिवेडी चान्स लेपीटेड अंत टाइप वन टाइप टू रूम मिक्स मिक्स इजुअल पालनाजुअल पालना प्लेस ऐक्चुअल पवर टू का टू काटेंट वो लाइक एक्स प्लस बी बै एक्स स्क्वे प्लस वन प्लस इधेड सी बैक्स प्लस नीपीटेड एक्स प्लस थ्री इज ईक्वल टू जीरो एक्स इज ईक्वल टू मैनस त्री तीसको एक्स प्लस थ्री वे पार्ट अस्ते डैरक्ट सी वस्तु मिगता ए बी रिश्ते कंपेरिंग क्वेश्चन आ बोर्ड सैज इलाड़ी लेकिन इलाक सपोज एक्स प्लस वन बै एक्स स्क्वे प्लस वन इंटू एक्स स्क्वे प्लस टू अच्छा इधेजुअल पालना इरेडिजुअल पालना दी काटेंट इंटू एक्स प्लस बी बै एक्स स्क्वे प्लस वन प्लस दी का प्लस एक्स वो सी एक्स प्लस बी बै एक्स स्क्वे प्लस अड़गर बटी मन डैरक्ट फैंड एलसीस कंपेर क्वेश्चन बोर्ड सैज चाहे तरह इलाज सपोज एक्स स्क्वे प्लस एक्स स्क्वे प्लस वन हॉल स्क्वे इंटू एक्स प्लस फाइव इकड़ इरेजुअल पालना रिपीट होता रिपीट इरेजुअल पालना एक्स प्लस बी वै एक्स स्क्वे प्लस वन प्लस स्क्वे मैं सी एक्स प्लस बी वै एक्स स्क्वे प्लस वन हॉल स्क्वे प्लस इकटेड एक्स इज ईक्वल टू मैनस फैसे अप्लाई चेक इक अक्ट वालू फैंड मिगता कंपेरिंग क्वेश्चन अच्छे रेग्युर् मोडल पैन अड़गे चास्ट तक थर्ड मोडल ओके कमिंग टू फोर्थ मोडल 
ఈ మన ఫాస్టర్ ఫ్యాక్షన్స్ లో మోస్ట్ డేంజరస్ మోడల్ అంటే ఈ ఫోర్త్ మోడల్ ఈ ఫోర్త్ మోడల్ ఏమంటే వాడు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్తారు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ని కన్వర్ట్ చేయాలి జనరల్ గా ఫాస్టర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం చేసే పెద్ద మిస్టేక్ ఏమంటే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతాం అనమాట సపోజ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ సాల్వ్ అన్నాడు అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ మైనస్ టూ అని తీసేసుకొని ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్లై చేసుకుని ఏ వ్యాల్యూ బి వ్యాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ బ్లెండర్ మిస్టేక్ అన్నట్టు ఎందుకంటే న్యూమినేటర్ పవర్ వచ్చేసి స్క్వైర్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అవుతుంది అంటే పవర్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది పవర్స్ ఈక్వల్ అయితే అది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ డివిజన్ మెథడ్ చేసి చేయాలి ఓకేనా జాగ్రత్తగా ఆల్సర్ చేయండి యాక్చువల్ గా ఈ ప్రాబ్లమ్ మనం ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వైర్ కి కోఎఫిషియంట్ వన్ ఉంది ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వైర్ కోఎఫిషియంట్ కూడా వన్ నే ఉంది కోఎఫిషియన్స్ పవర్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు వాటి కోఎఫిషియన్స్ యొక్క రేషియో తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇచ్చాడు అవుతున్నాం ఈ ఎక్స్ స్క్వైర్ కోఎఫిషియంట్ వన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వైర్ కోఎఫిషియంట్ వన్ వన్ బై వన్ 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 ప్లస్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇది ప్రాసెస్ అన్నట్టు ఇక్కడ మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏమి వన్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా వెళ్తున్నారు చూడండి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ లోనే ఉండదు ఈ రౌండ్ అప్ చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఉంటది తర్వాత సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఇది ఉండొచ్చు మనం ఆవేశపడితే ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది ఉంటది కాబట్టి మన పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఇది అన్నట్టు కాబట్టి పాస్టల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు అది డివిజన్ మెథడ్ లో ఉందా అంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కాదా చూసి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లైక్ కన్వర్ట్ చేసి చేయండి ఎక్కువ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఇంప్రాపర్ కాదా ఇంప్రాపర్ అయితే ప్రాపర్ లై కన్వర్ట్ చేస్తాం ప్రాపర్ అయితే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతాం సో ఇంప్రాపర్ ని ప్రాపర్ లై కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మిగతా ముందు మూడు మెథడ్స్ చెప్పాను కదా ఆ మధ్యలో ఏ మెథడ్ అయినా మనకు రెగ్యులర్ గా ఉండొచ్చు ఓకేనా